హలో ఎవ్రీవన్ ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అండ్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ గీతా కృష్ణ గారు వారితో మాట్లాడదాం హలో సార్ హాయ్ సార్ ఈ రోజు క్వశ్చన్ ఏంటంటే టాలీవుడ్ నటుడితో అడ్డంగా దొరికిపోయిన పూజా హెగ్డే అని ఒక న్యూస్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది సో ఎవరా హీరో ఏంటా కదా మీకు ఏమైనా తెలుసా సార్ నాకేం తెలియదు కానీ బట్ దొరికిపోవడం ఉంది ఎవరితో బాలీవుడ్ లో ఎవరితో అఫైర్ ఏమి ఉంటుంది మన వాళ్ళు ఏదో చిన్న వీడియో దొరికితే చిన్న ఫోటోగ్రాఫ్ దొరికినా పెద్ద నాయిస్ చేస్తారు అదర్వైజ్ తన గురించి మాట్లాడుకోవాలి చాలా మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ చాలా మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ కన్నడ గర్ల్ యాక్చువల్గా హెగ్డే అంటేనే వాళ్ళకి ఊరి పేరు ఇంటి పేరు ఓకే సో మనకు ఒక నిన్న నిన్న అదే ఒక లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి దియా హెగ్డే అని చిన్న పిల్ల వన్ ఆఫ్ ద ప్రైజ్ విన్నర్ వన్నర్ అనమాట విన్నర్ ఇన్ దట్ సోనీ సూపర్ సింగర్ దాంట్లో చిన్న పాప చాలా బాగా పాడుతుంది అందులో గెలిచిన వాళ్ళు ఇదే సందర్భంలో ఆవిర్భావం అనే ఒక కన్నడ కేరళ అబ్బాయి పీహు శర్మ అనే మళ్ళ నార్త్ ఇండియన్ ఈ అమ్మాయి వచ్చి కర్ణాటక వీళ్ళ ముగ్గురు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అటు ఆవిర్భావం స్టాండ్స్ ద ఫస్ట్ అతను కూడా షర్ట్ హిందీ రాదు అతనికి ఆయన కూడా దుబ్బులు ఏపీ షర్ట్ అనమాట ఆ సిరీస్ అంతా చూశాను దట్ వాస్ కండక్టెడ్ బై సోనీ టీవీ అండ్ ఆల్సో రిప్రజెంటెడ్ బై నేహా కక్కడ్ సింగర్ నేహా కక్కడ్ అంటే గుత్రాలు మంచి మంచి పాటలు పెట్టింది పడుతుంది కదా తను కండక్ట్ చేసింది అనమాట చాలా చాలా బాగుంటుంది ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు అవన్నీ సిరీస్ కింద వస్తున్నాయి యూట్యూబ్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాయి ఆవిర్భావం అన్నవాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి మలయాళి సెవెన్ ఇయర్స్ ఇంకా దియా హెగ్డేకి ఎయిట్ ఇయర్స్ పీహు శర్మకి ఎయిట్ ఎయిట్ సెవెనే అంత అలా ట్రైన్ అప్ అయిపోయి నేర్చేసుకుని పాటిచ్చాడు అనమాట పాటలు ఆల్ నైంటీస్ ఎయిటీస్లో పాటలు హిందీ అనమాట అలాగే పూజా హెగ్డే సపోజ్ ఐ లైక్ కర్ కాకపోతే ఆమె యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు ఫ్లాప్ అయితే ఆవిడ గురించి పది కదా ఫ్లాప్ అవ్వడం మన వాళ్ళు సినిమాలు ఎలా వాడుకుంటారు హీరో అని చెప్పాను ఒక అలా రావడం పాట పాటు ఇంక్లూడింగ్ శ్రీదేవి కూతురు కూడా ఏముందని క్యారెక్టర్ ఏముండదు ఏముండదు పెద్ద పెద్ద హీరోలు లాజర్ దర్ లైఫ్ హీరోలు యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు పాట పాడే ముందు ఒక సీన్ ఉంటుంది పాట పాడే తెలిపోద్ది అంతేనా అందుకంటే ఎక్కువ ఎవరు క్యారెక్టర్లు క్యారెక్టర్లు ఉండేది మా లాంటి వాళ్ళ సినిమాల్లో ఎన్నిసార్లు చెప్పిన అదే చెప్తున్నాను ఇటువంటి సినిమాలు చేస్తే మంచి యాక్ట్రెస్ అని ఇవాళ కాబట్టి రేపని గుర్తొస్తుంది ఆ విధంగా వచ్చిన అమ్మాయి శ్రద్ధ కపూర్ మా అమ్మాయి వయసు అయిపోయింది మరి ఈ రోజున ఒక ఎనిమిది వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది అటు సినిమా త్రీ టూ యాక్ట్ చేయగలదని మొట్టమొదటి సినిమాలోనే నిరూపించుకుంది ఆషికి టూలు అది డైరెక్టర్ని బట్టి మహేష్ భట్ వాళ్ళ గ్యాంగ్ కాబట్టి వాళ్ళు పెర్ఫార్మెన్స్ లాక్కుంటారు బాగా చేయిస్తారు అది సెక్షువల్ సీన్ అయినా ఏ శృంగారం అయినా ఎనీథింగ్ దే విల్ మేక్ హెట్ యాక్ట్ వెరీ వెల్ అంటే అది కమర్షియల్ సినిమా అయినా కూడా మిడిల్ ఆఫ్ ద రోడ్ సినిమాల్లో ఉండే పెర్ఫార్మెన్స్ లాగుతారు బికాజ్ ఈజ్ దేర్ ఆల్ వెరీ కమిటెడ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కాబట్టి ఎప్పుడో తీసింది ఆషకి తర్వాత మళ్ళీ తీసారు ఆషకి టూ అని దులిపేసింది అది కదా అందులో యాక్ట్ చేసిన అమ్మాయి శ్రద్ద కపూర్ చాలా కాలం చిన్న చిన్న సినిమాలు చేసింది ప్రభుదేవ పక్కన అవి చేసింది ఏబిసిటీ దాని తర్వాత ఇది దులిపేస్తుంది ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఐదు ఆరు కోట్లు ఏడు ఎనిమిది కోట్లు తీసుకునే లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది ఈ అమ్మాయి వెళ్ళినా ఈ అమ్మాయి దురదృష్టం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు అన్నీ కొన్ని కొన్ని సరిగ్గా ఆడకపోవటం ఒకటి తెలుగు తమిళ్ లో సమానంగా చేస్తుంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో చేసింది అవన్నీ కూడా చెప్ప ఈ అమ్మాయి లెగ్ అని కూడా ఐరన్ లెగ్ అని అలా సరిగ్గా అదే టైంలో ఇంకొక అందగతి వచ్చింది చిన్నపిల్ల అదే శ్రీలేల రావడంతో ఈ అమ్మాయి ప్లేస్ ఈ అమ్మాయి కంటే నాలుగైదు ఏళ్ళు చిన్న అమ్మాయి ప్లస్ ఏమో పెచ్చ డ్యాన్సర్ అది తను అదర్ కొట్టేస్తుంది తర్వాత ఆ అమ్మాయి కూడా కెరీర్ అయిపోతుంది త్వరలో ఎందుకంటే మంచి సినిమాలు యాక్ట్ చేయలేదు అమ్మాయి ఇది నేను నటించాను ఈ సినిమా అని చెప్పేది లేదు నేను డ్యాన్స్ చేశాను అన్ని సినిమాల్లో అని చెప్పుకోవచ్చు అదేంటప్పుడు మీకు అండ్ ఫైనల్గా కొంత కాలం పోతే ఐటెం ఐటెం కాలు అయిపోద్ది అమ్మాయి ఒక కోటి రూపాయలు ఇచ్చా రెండు కోట్లు ఇచ్చా సాంగ్ చేయమంటాడు అదే అదర్ కొట్టేస్తుంది ఆ హీరో ఓపిక్ కానీ ఈ అమ్మాయితో చేయగలగాలి కానీ అంత బాగా చేస్తుంది ఎక్స్ట్రాడినరీ డ్యాన్సర్ అమ్మాయి అది అలాగే పైకి వచ్చింది రీల్స్లో డ్యాన్స్ చేసి వేరే పాటలకి అలాగే చూస్తేనే జనాల లోపల అందంగా ఉంది మంచి వయసులో ఉన్నది మంచి బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ అమ్మాయి తెలుగమ్మాయే సో అది రాఘవేంద్ర గారు వాళ్ళు ఎందుకో చూసి దాన్ని పెట్టారు అందులో చాలా బాగుంటుంది అసలు మిగతా అన్ని సినిమాల్లో కూడా అందులోనే బాగుంటుంది శ్రీకాంత్ కొడుకు పక్కన చేస్తుంది కదా అబ్బాయి కూడా చాలా బాగుంటాడు సో ఫంటాస్టిక్ తీసారు ఆ సినిమా అన్ని సినిమా చూడలే
ఏం చెప్పాలి రోజా ఎక్కడి ఎవరితో ఉందన్నది నాకు తెలియాలి నేను అక్కడికి వెళ్ళలేదు కదా బాంబేలో ఏమో పడుకుందో లేకపోతే ఎక్కడన్నా ఉందో అనేది మనకు తెలియదు కదా అని చేత పూజా హెగ్డే గురించి హిస్టరీ చెప్పాలి షీ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అంటిల్ శ్రీలల కైమ్స్ కమ్ టు ద సీన్ అంటిల్ శ్రీలల కమ్ టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఆ అమ్మాయి పాప అమ్మాయికి వచ్చింది రమ్మన్నారు అందరూ ఇది అమ్మాయిని తీసేసి ఆ అమ్మాయిని పెట్టారు మరి ఆ సినిమా హిట్ అయిందా అదే త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ అని ఒకటి తీసాడు సినిమాని పైష పని పెట్టి ఆ అమ్మాయిని తీసేసి పెట్టాడు దాడిందే పోనీ ఆడలేదు త్రీ డేలు కొంచెం ఎంతమంది చూస్తారు ఒక టెన్ పర్సెంట్ చూస్తారు ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ చూస్తారు దట్ విల్ నాట్ బికమ్ ఏ బిగ్ హిట్ కదా మహేష్ బాబు గురించి ఇంకో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంతవరకు కరెక్ట్ ఇస్తుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఇస్తుంది బికాస్ మహేష్ బాబు ఈస్ ద వెరీ హ్యాండ్సమ్ స్టార్ కాల్డ్ విత్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ కదా అని చేత అంత అందుగాడు అంతకంటే పోటాపడి ఉండే అంత అందమైన అమ్మాయి ఆమె న్యాచురల్ అందం ఆమె అలా పుట్టింది పూజా హెగ్డే కూడా అంతే పూజా హెగ్డే కూడా అంత బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ కాబట్టి అనుకోకుండా అమ్మాయి యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు ఇక్కడ తమిళలో కొంచెం కొన్ని ఆడకపోవడం ఆ టైంలో ఈవిడ్ రావడం తో తెర పరిగేంది ఇప్పుడు ఎవరితో ఉందంటే అందరూ ఉంటారు అందరూ అనకాల కెమెరా పట్టుకెళ్తే ఎవరితో ఎవరితో ఉంటుంది కథ కోరి చెప్తూ ఉంటాడు అది ఒకటి దొరికినట్టు ఉంది ఎవరికి లహుగాను అలా ఎవరు పెట్టి ఉంటాడు కానీ పూజా హెగ్డే అంటే అందరూ ఈ క్షణంలో పలన అమ్మాయి ఎక్కడ ఉందంటే కెమెరా పట్టుకెళ్ళండి తలుపులు తీస్తే తెలుస్తుంది మీకు అమ్మాయి కాదు అందరూ ఉంది ఎవరికి అంటే వాళ్ళు ఇళ్ళలో ఏడిస్తే తప్పితే వాళ్ళు ఎక్కడికంతా షూటింగ్కి వెళ్తే మాటకు ఏదో చేసుకుంటారని ఉంటారు ఇది నేను ఎలా ఎందుకు చెప్తానంటే వాళ్ళు చేసుకోకపోతే వాళ్ళు వేస్ట్ ఫీల్ వస్తుంది లెక్క దే విల్ హ్యావ్ దే విల్ హ్యావ్ ఫన్ ఆ వయసులో ఫన్ కాకపోతే ఏమంటారు ప్రతి రోజు గుడికి వెళ్ళి కూర్చోడు కదా లేదా కమాండ్ లో వేసి కూర్చోడు కదా మనం ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ లాగా బొట్టు గిట్టి పెట్టుకుని అని చేత సత్తింగ్ విల్ హ్యాపన్ సమ్వేర్ ఐ థింక్ షీ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ విత్ సంబడి ఎల్స్ అండ్ ఆల్సో షీ ట్రైంగ్ బాలీవుడ్ లో ఈ మధ్య కొంచెం బస్ లోనే ఉంది అక్కడ కాకపోతే షీ డీట్స్ సక్సెస్ షీ డీట్స్ డెఫినెట్ ఏ సక్సెస్ ఆ సక్సెస్ వచ్చే టైం కి అవి ఫెయిల్యూర్ అయిన టైం కి ఈ అమ్మాయి ఎంటర్ అయిపోయింది ఒక ఒకటి కాదు ఆరు సినిమాల్లోనో ఎన్ని సినిమాల్లో తీస్తారు అమ్మాయి అడ్వాన్స్ లో కూడా ఇచ్చి వదిలేశారు పూజా హెగ్డేకి అడ్వాన్స్ లో ఇచ్చి ఉంటాయి ఐదారు కోట్లు అప్పుడు అది తిరిగి పోదు అమ్మాయి తీయలేదు కాబట్టి తిరిగి పోదు ఇచ్చి ఉండదు ఇక్కడ తమిళ్ తమిళ్లోనో ఒక రెండు 